Եվ այսպես ըստ մամուլում տարածված տեղեկությունների լարվել է Արթուր Վանեցյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի հարաբերությունները։ Հիշեցնենք, որ որոշ ժամանակ առաջ էլ տարածվել էին տեղեկություններ այն մասին, որ Արթուր Վանեցյանը համագործակցելու է Գագիկ Ծառուկյանի հետ եւ այն դեպքերը վերջերս, որոնք տեղի ունեցան Գագիկ Ծառուկյանի հետ, Արթուր Վանեցյանը դրանց չարձագանքեց, որևէ կերպ չկանգնեց իր, այսպես ասած, գործ ընկերոջ կողքին, ում հետ նախքան դա կիսում էին քաղաքական հայացքներ, ում հետ նախքան դա ունեին քաղաքական ինչ որ նպատակներ իրականացնելու, բայց արի ու տես որ ճամփի կեսից Արթուր Վանեցյանը նրան միայնակ թողեց։ Իհարկե է այսօր Արթուր Վանեցյանը երբ խոսում է այն մասին, որ ասում է տարբեր քաղաքական նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ երբ իրականացվում է քրիական հետապնդում, Արթուր Վանեցյանը դա որակում է որպես քաղաքական հետապնդում, բայց մոռանում է որ ամիսներ առաջ նույն ինքը Արթուր Վանեցյանը լինելով ազգային անվտանգության ծառայության տնօր են քրիական գործեր է հարուցել այնպիսի մարդկանց նկատմամբ որոնք նախկինում զբաղեցրել են պաշտոն եւ երբևից է չի ասել որ հայաստանի հանրապետությունում իրականացվում է քաղաքական հետապնդում չեն կարծում որ երկրի ղեկավարությունը այս ընթացքում փոխվել է կամ ինչ որ բան է փոխվել ուղակի Արթուր Վանեցյանը կարելի է ասել չի տիրապետում իրավիճակին կամ էլ ապատեղեկատվությունների հիման վրա փորձում է քաղաքական դիվիդենդներ հավաքել հիշեցնենք որ Արթուր Վանեցյանի նորաբաց կուսակցությունը հայրենիկ կուսակցությունը համագործակցության առաջարկները արել են դիմությանը դաշնակցությանը Գագիկ Ծառուկյանին քաղաքագետների հասարակական գործիչ ների հասարակական կազմակերպությունների մի խոսքով այն մարդկանց ովքեր որ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա այդ մարդկանց հավաքելը Արթուր Վանեցյանը իր շուրջը եւ տանում է այսպես ասած ձևական քաղաքական պայքար Հայաստանի հանրապետությունում այսօր Նիկոլ Փաշինյանի դեմ պայքարողներ են մարդիկ են որոնք ինչ որ ժամանակա հատվածում եղել են իշխանության անդամ դուրս են շփրտվել իրենց պաշտոններից հայտնվել են դրսում կորցրել են իրենց աշխատանքը կորցրել են այդ հարկը եւ դիրքը ու ուզում են այսօր վրեժ խնդիր լինել Արթուր Վանեցյան այն մարդն է ով լրագրողների առջև նախկինում կանգնում եւ ասում էր տվյալ մարդիկ հանցագործներեն խոսքը գնում է նախկին իշխանությունների մասին ովքեր նախկինում զբաղեցրել են տարբեր պաշտոններ նախարարներ են եղել պատգամավորներ են եղել ինչ որ կարևոր նշանակություն ունեցող պաշտոն են զբաղեցրել է այդ ընթացքում արել են որևէ հանցագործություն եւ դա բացահայտվել է Արթուր Վանեցյանը այն ժամանակ երբ աաց տնորեն էր այդ մարդկանց համարում էր հանցագործներ այդ մարդկանց նկատմամբ ըստ Արթուր Վանեցյանի պետք է կիրառվեին խափանման միջոց եւ այսօր այդ մարդիկ Արթուր Վանեցյանի համար կարծես թե դառնում են դաշնակիցներ Եվ հետևաբար թող չսպաս են ժողովրդի վստահությունը կամ աջակցությունը հանկարծ ստանալու են չի լինելու նման բան ախր ժողովուրդը տեսնում է չէ ով ովա ժողովուրդը տեսնում է մարդիկ ինչպես են եկել ու իրանց ինչպես են ուզում ներկայացնել դուք ձեզ ներկայացնում եք այնպես ինչպես դուք չկակ ինչ որ մեկը իրան ներկայացնում է հայաստանի հանրապետության թիվ մեկ բարեգործ բայց արի ու տես որ տվյալ բարեգործ մարդու նկատման փարցվում է քրիական գործ ընդհանրապես մեկ գործի շրջանակներում այդ մարդը պետությանը պատճառում է 40 միլիարդ դրամ վնաս եւ այսպես մի շիկական եւ սերժական ինչ որ կլան է ստեղծվել որոնց մաներ թևերն են սրանք եւ ժողովուրդը երբ եք չպետք է հավատա հաղթին իշխանությունների հետ նորտներն են ուղակի սրանք որոնց պետք է ուղակի ջախ ջախել նրանց նպատակը նույնա ինչով որ շարժ մեր սերսարկսյանը նախկինում Միքայել Մինասյանը իր Facebook-յան այդում ինչ որ հաղորդաշարեր է սկսել բայց Միքայել Մինասյանը պետք է վերադառնա Հայաստանի Հանրապետություն եւ Պատասխանի Քնչական Կոմիտեի հարցերին այլ ոչ թե Facebook-ում ինչ որ զրպարտություններ տարածի ինչ որ մարդկանց մեղադրի եւ մորանատ է Սերսարկսյանի փեսանը Սերսարկսյանը նախկինում ինչ էր իրագործել ինչ հանցագործություններ են Սերսարկսյանի օրոք տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում ինչպես է Միքայել Մինասյանը օգտվել այն բանից որ Սերսարկսյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագա է եւ ինքն էլ տվյալ մարդու փեսանը եւ չարաշահելով այդ դիրքը Սերսարկսյանը Միքայել Մինասյանին իր փեսային լիքը լավությունները արել ինչպես է Միքայել Մինասյանը զավթել այսպես ասած Հայաստանի Հանրապետության համար կարևոր եւ ստրատեգական նշանակություն ունեցող օբեկտ այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը մինչև վերջին կոպեկը թալանացնել է փողերով այսօր ուզում են ինչ որ բաներ իրագործեն նույն այդ թալանված ժողովրդի դեմ իրենց կեղտոց ստերն են տարածում 
Հայստանի Հանապետության կաղաքական դարշնում որև է ընդիմություն, երբ եք հույշ չունենա, որ ինքը կարող է դարնալ իշխանություն։ Հայաստանի Հանապետությունում, եթե լինի այնպիսի մի ընդիմադիր ուժ, որը հույս ունենա, որ շրջանակներից մակուր ժողովրդի, ստեղցվի ինչ-որ ուր, որը կխոսա իրականության մասին, ինչ կլինի կննադատելու կկննադատի, ինչ կլինի չկննադատելու կգովաբան և չի կննադատի, այսպիսի ուժերը այսօր Հայաստանի Հանապետությունում չկան, այնպես որ ընդիմություն Հայաստանի Հանապետությունում եվս չկա։ Հայաստանի Հանապետության ազգային անվտանգության ծառայությունն այս պահին մի քանի տասնյակ խուզարկություններ է որինի խաղատուն գործարկելու հետ, որի արդյունքում պետությանը պատճարվել է մոտ 30 միլիարդ Հայաստանի Հանապետության դրամի վնաս։ Նույն այտեղեկություններով ահացան շուտով վերը նշվացի վերաբերյալ հաղորդագրություն Ընդամենը մեկ գրիական գործ, որը առնչվում է գագիկ ծառուկյանի հետ այդ գրիական գործի հիմքում դրված է 30 միլիարդ դրամի չարաշահում վնաս պետությանը, ժողովրդի կողքին ժողովրդի հետ միասին, եղաց մարդու մասին, այսօր մենք իմանում ենք այսպիսի սարսապելի գրիական գործ, իարկի ազգային ավտանգության ծարայությունը սկսել է և բոլորը դեր Հայաստանությունը երկիրը զավթել էր Սեր Սարկսյանի կլանը, երբ որ ժողովրդին իրենց ոտքերի տակ էին գծում, Սարուկյանը կանգնեց ոտքի և նույն ձև գնաց Սեր Սարկսյանի հերամաններով հետ կանգնեց ժողովրդին գծեց հերեշի բերանը � մարդկանց են արնում և ոտքի կանգնացնում, որպես իրենք ունենան իրենց պաշպանները։ Այդքան կակ ժողովուրդը թող ձեզ պաշպանի այլ ոչ թե ձեր սեպական մարդիկ, որոնցից շատերը իրականում ստիպված է ձեր կողքին կանգնած, որովհետև ունեն գործ կործնելու, ունեն ընտանիք պահելու և այդ պարագայում և այդ պատճարով ձեզնից վերցնում են ձեր տված հողերը։ Իարկ է գործողությունը սեն� ասին շուտով ազգային անվտանգության ծարայությունը հերապարակումներ կանի։ Մի անգամից բարգավա չարեստան կուսակցությունը կանգնեց ոտքի, մի անգամից մարդիկ խարնեցին, աշվի չարնելով Հայաստանի հանապետությունն Ապա էլ ինչ կա, եթե մարդուն մեղադրում են այսպիսի հանցագործության մեջ, ապա այդ մարդը պետք է գնա և բացատրություն տա։ Առաջին ներդին սա ժողովրդի հանդեպ է շատ սարսապելի հանցագործություն, 
Նիկոլը չկարողացավ իրականացնել տնտեսական հեղափոխություն այն պարագայում, երբպես մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությանը վնաս են պատճառել մոտավորապես 30 միլիարդ դրամի եւ 